ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് ഫോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആണ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ സയൻസ് ലൈബ്രറി സയൻസ് ഫെയർ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിൻ്റെ അതായത് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്കോളജിയിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കാണുക ദെൻ ഇത് പെഡഗോഗിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും പഠിക്കുക എന്തായാലും ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ കോമൺ ആണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സയൻസ് ലൈബ്രറി സയൻസ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് പിന്നെ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പെഡഗോഗിയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പറയുന്നത് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് ബോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അതിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടി പറയുന്നുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സയൻസ് ഫെയർ സയൻസ് ലൈബ്രറി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പെഡഗോഗിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കാണുക അപ്പം നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അതായത് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കാണാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആണ് എയ്ഡ്സ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓഡിയോ എയ്ഡ്സ് ആവാം വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആവാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓഡിയോ എയ്ഡ്സ് ദെൻ പ്രൊജക്റ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ദെൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓഡിയോ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഓഡിയോ മാത്രം ക്യാസറ്റ് റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ റേഡിയോ ലാംഗ്വേജ് ലബോറട്ടറി ഹെഡ്ഫോൺസ് മൈക്രോഫോൺസ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓഡിയോ എയ്ഡ്സിലാണ് നമുക്ക് ഓഡിയോ മാത്രമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അതിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊജക്റ്ററും സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസീസ് ഫിലിം സ്ട്രിപ്സ് പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ്സ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ തരത്തിൽ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സും ദെൻ നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് പിക്ചേഴ്സ് ഇമേജസ് ഗ്രാഫിക്സ് റിയാലിയ മോഡൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഫുള്ളൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല അതായത് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആണ്
അതായത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ആൻസൈറ്റി ബോറിങ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂ വേലാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രൊജക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ആൾസോ എൻഗേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അതർ സെൻസസ് സിൻസ് ദർ ആർ നോ ലിമിറ്റ്സ് ഇൻ വാട്ട് എയ്ഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് വെൻ സപ്ലിമെൻറ്റിങ് എ ലെസൺ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ച് എന്ന് എന്താണ് മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ച് മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ച് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഇസ് ദ സൈമൾട്ടേനിയസ് യൂസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് കൈനസ്തെറ്റിക് ടാക്ടൈൽ ടു എൻഹാൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ലേണിംഗ് വിഷ്വൽ ആയിട്ടും ഓഡിറ്ററി ആയിട്ടും കൈനസ്തെറ്റിക് ടാക്ടൈൽ ആയിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കും യൂസിങ് എ മൾട്ടി സെൻസറി ടീച്ചിങ് ടെക്നിക് മീൻസ് ഹെൽപ്പിങ് എ ചൈൽഡ് ടു ലേൺ ത്രോ മോർ ദാൻ വൺ സെൻസ് അതായത് ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് എല്ലാ സെൻസസും യൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ച് ഇൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എയ്ഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ സെൻസസും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്കാണ് മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ച് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രം വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ സയൻസ് ലൈബ്രറി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല സയൻസ് ലൈബ്രറി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്സൊക്കെ അവ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണ് എ വെൽ ഇക്യൂപ്ഡ് സയൻസ് ലൈബ്രറി അണ്ടർ ദ ചാർജ് ഓഫ് എ സയൻസ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരു സയൻസ് ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കണം സയൻസ് ടീച്ചറുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കണം കാരണം അതിലത്തെ ബുക്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടീച്ചർക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അത് സയൻസ് ലൈബ്രറി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം നെക്സ്റ്റ് സയൻസ് ഫെയർ സയൻസ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അപ്ലൈ ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ടു കണ്ടക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റിസർച്ച് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് സോ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഈ സയൻസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഓർ എക്സ്കർഷൻ ഇസ് എ ജേർണി ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു എ പ്ലേസ് അവേ ഫ്രം ദെയർ നോർമൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫൺ ടേക്ക് ടു ദ ടൈം ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ദ സബ്ജെക്ട് ബിഫോർ ദ ട്രിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓൺ ദ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ്സ് ഓഫൺ ഇൻക്ലൂഡ് ലെക്ചേഴ്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള പ്ലേസസിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് ലെക്ചേഴ്സ് നടത്താം അതേപോലെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഇതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഇത് അതായത് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഈ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സ് ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വിക്ടേഴ്സ് വേഴ്സറ്റൈൽ ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് റിസോഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്
അക്കാഡമിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ടീം ഓഫ് ഐ ടി എച്ച് സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ അണ്ടർ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഐ ടി എച്ച് സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റ് അവരാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് കേരള ദ വിക്ടേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റെലക്ക സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അതിൽ വിക്ടേഴ്സിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ടെലക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് ത്രോ ദ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എജുസാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എജുസാറ്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എജുസാറ്റ് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് വിക്ടേഴ്സിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ടെലക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇറ്റ് വാസ് ഒഫീഷ്യലി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓൺ തേർഡ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ടെലക്കാസ്റ്റിംഗ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് ചാനൽ ഈസ് ടെലക്കാസ്റ്റഡ് ഫോർ സെവൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് എ ഡേ ഫ്രം സിക്സ് എ എം ടു ലെവൻ പി എം അതൊക്കെ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം അതിലാണല്ലോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ by the assistance of edusat the itet school and the education department has created history by launching an educational channel for the students and teachers of kerala to strengthen their quality in teaching as well as learning process okay uh, edusat aanu adinde network aanu edusat appo victors important aanu നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വിക്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകാരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ നാച്ചുറൽ സയൻസ് പെഡഗോഗിയുടെ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് വിക്ടേഴ്സ് കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്